Приветствую всех на канале. Никого не удивлю тем, что в моей коллекции также присутствуют студийные аудиокассеты с записями исполнителей преимущественно 1990-х годов. Сегодня поговорим о них. В те годы я приобретал фирменные японские аудиокассеты, в студии звукозаписи уже записанные, а также в многочисленных музыкальных киосках кассеты, изданные различными студиями. Как-то довелось мне заглянуть в одну из минских студий, по-моему, размещенную в общежитии на улице Красной. Это район Пугачевки. Там был такой станок, который заправлялась лента, и она каким-то образом там нарезалась, приклеился ракорд, а затем вкладывался в корпус кассеты. Несколько подобных аудиокассет сохранилось у меня спустя 30 лет. Вот данную кассету TDK D90 1990 1995 -го года европейский рынок я приобрел в киоске минской студии звук м записью крис де бург здесь все фирменное тдк только вложен распечатанный на принтере трек листы с названием студии можно было отдать собственную кассету на запись а также можно было приобрести уже вот такую готовую кассету Несколько позже аудиокассеты Минской студии звукозаписи Звук М, ну это уже конца, наверное, 1990-х годов, это фирменные вот такие кассеты Sony. Причем модель мне неизвестна. Однако футляр фирменный с теснением здесь вот бренда Sony. В эту кассету вложен собственно разработанный проиндированный универсальный вкладыш студии, а в эти три иллюстрированные вкладыши, напечатанные в типографии. Оригинального вкладыша от этой кассеты Sony я никогда не видел, возможно, его и даже не существует. Лента в этих кассетах также фирменная, вот с такой вот розовой вставкой, потому что хронометраж этих кассет, он обычно указан на верхней грани. Здесь вот C60, 60-минутная кассета. Ну, 60 и 46 минут. Да, я вот здесь даже наклеечку сделал, 46 минут. Да, здесь указан C46. Сама кассета в таком матовом полупрозрачном корпусе. Прозрачное окно вот это вот только в центре. Кассета клеенная, но еще имеется металлический экран под подушечкой. Очень скромный принт, белой краской на корпусе кассеты. Лента у нее, сейчас покажу. Ну, вот такого темно-коричневого цвета. Сразу отмечу, что на этих кассетах, на фирменных кассетах, запись сохранилась даже спустя 30 лет. Она достаточно качественно звучит. В этой кассете вкладыш даже с разворотом. Такой шикарный фирменный вкладыш. Послушаем вот композицию группы Любы, альбом «Песни о людях». Там за туманами берег наш родной. До сих пор отличная запись. Вот такая вот Сонька. Здесь записан альбом Талькова «Ностальгия». В общем-то, отлично звучат инструменты. Далее варианты кассет с записью Минской студии «Ваш музыкальный мир». Вот такой у них вкладыш. Простенькие, черно-белые, с трек-листом. Здесь используются фирменные аудиокассеты Sony EF Super 90 минут 1995 года, европейский рынок. Ну что здесь, просто вот здесь вклейка, причем так неаккуратно. Сама кассета клеенная, но фирменная. Все фирменное, сохранился и фирменный вкладыш, и фирменный футлярчик с гравировочкой Sony. И здесь бас 94 -го года, Fera Extra 1 на 100 минут. Все то же самое. И такой же вкладыш. Футляр фирменный, тонированный. Снова кассета Бас, модель образца 97-99 года. В ней разбитый футляр я уже заменил, на какой был под рукой. Не оригинальный футляр. В типографии отпечатанный вкладыш, достаточно качественный такой. Студия Союз. Сама кассета еще разборная, хотя конец 90-х годов. Fantastic Sound FE Fair Extra первый тип. Студия Ваш музыкальный мир. 2000 год. Ну а далее уже чуть позже, наверное, ближе к 2000 годам, студия по аналогии с предыдущей покупает уже просто студийные кассеты ну, с за записью и просто вклеивает их в вот свой стикер. Принадлежность к студии «Ваш музыкальный мир». Все, кассеты уже не фирменные. Где и кто их производил, неизвестно. Выглядит, вот, например, вот так. Изготовленные в типографии уже вкладыши. Такой вариант кассеты. 
Вот такой она мне нравится. Она как-то кассета выглядит получше. Кстати, все кассеты разборные. Ну, правильно, им надо было же заправить туда ленту. Такие оригинальные катушечки. Красные здесь катки. Записи хранятся до сих пор. Не на всех кассетах, вот на этих хранятся до сих пор. Здесь лента уже качеством получше. Вкладыш с разворотом. Эти кассеты, да, просто приобретались в киоске студии. Здесь, судя по каткам, очень похоже на какое-то корейское производство на 74 минуты кассета. Но лента также очень яркая, светлая. Лощеная бумага, очень тонкая, но с разворотом. Российское производство, судя по штрих-коду, ну, они обычно где-то пишут, не для продажи в России. Такую кассетку послушаем, 2000 удовольствий, тоже сборник популярной музыки. Конечно же, Пугачева. Некогда очень популярные такие сборники Союзов. Союз 23-99 год. Света, забытое лето. Даже не скажу, кто поет. Возможно, Восток. Это была студия «Ваш музыкальный мир». Следующий вариант кассеты с записью от студии, не знаю, как называется, но это Минская студия, Техникс, тут кленовый листочек. Это кассета RAX, уже AX90, 1996 по -моему, года, турецкая кассета, турецкий бренд. Уже была в моем обзоре, все оригинальное, единственный вкладыш от студии с трек-листом. Ссылок на саму студию никаких нет, просто cd копии. Качество записи также неплохое, писалось, как они заявляют, на аппаратуре Technics. Да, на аппаратуре Technics. Кассеты неизвестные не студии, возможно, это что-то какой-то частник продавал. Да, кассеты я купил уже готовые. Это вот Sony HF модель 2001 года. В принципе, что их отличает? У них просто такие вот вкладыши с трехлистами, но отпечатаны на каком-то струйном принтере. То есть качество печати явно отсканированное и не очень такое вот. Sony 2001 года, значит это уже да, год начала 2000-х. Оригинальный вкладыш, оригинальный футляр. Да, вот здесь имеется это теснение Sony. И кассета оригинальная, в 2001 году уже клеенная. И Корейское производство, потому что вот катки такие корейские. Сама лента уже не фирменная, не сониковская. Склейка у нее с цифрами, как у БАСФ. Никогда не видел, но такой вот вариант. И сама лента очень яркая такая, светлая. Так, ТДК 95 -го года. Евроток. Какие-то сборники здесь записаны. И ТДК 97 -го года. Вот такой вариант студийных кассет с записью. Кассеты Коника также писались в минских студиях. Вот такой вариант XR1 60 1990 -го года. Здесь используется фирменный футляр, фирменные кассета. Но такой напечатан в типографии вкладыш. Даже с разворотом. Это 97 год, по-моему, сборник. Поэтому, да, конец 90 -х. Кассета разборная на 60 минут. Запись сохранилась по сей день в хорошем состоянии. Темно-серая лента. И тонированный футляр. Такая кассета Коника. Сборник вечеринка продолжается. 97 -го года. Когда меня не Издательство «Союз», студия «Союз», 1997 год, все права защищены. И вариант вот такой вот коника, в ней используется только лента коника. 
Не знаю насчет корпуса кассеты и футляра. Но здесь указана коника. Лента очень похожа по катушкам на оригинальную коника. Единственное, что здесь другой хронометраж гораздо меньше. Поэтому здесь белые такие вот зажимы для ленты. Ну и лента здесь светлее гораздо. И вот такой вкладыш. Юрий Лоза. Опять же все из России. Это что касается кассеты Коника. Некоторые студии использовали Maxell UR60 1996 года европейский рынок. Здесь футляры фирменные, кассеты фирменные, вкладыши также изготовлены в типографии. О, тут шикарный разворот. Горький парк, парк Горького. Студия Союз выпускала такие кассеты. Сборник популярной музыки. Студия Монолит. Город Сыктывкар. Все координаты здесь указаны этой студии. Кассеты еще разборные в 1996 году, но две одинаковые. Вот с такими ракордами с красными стрелками. 60 минутки обе. Странно, у одной были черные квадраты. Или это разные стороны. А, это А сторона, тут Б. На Б стороне еще черные квадраты имеются на ракорде. Да, ленты темно-коричневые. Самая доступная это кассета SKC. Ну, потому что бренд так, достаточно такой бюджетный. SKC LX, 96 год. И SKC GX46, это 96-99 годы. Студийная запись МГК. Все качественно в типографии сделано. Альбом 99 -го года. Вот такая кассета. Красивая. Мне нравится вот SKC LX. Ну, вот этот стикер, конечно, от BASF. Не обращайте на него внимания. 46 минут. И первый альбом Hi-Fi на SKC GX. Кассета 46-минутная. Здесь все оригинальное. Как, стандартно все оригинальная кассета и, в, и футляр. Вкладыш отпечатаны. Каких-то координат здесь не указано. Вот такая кассета. Конец 90-х. Видите, все на винтах. Оригинальный такой вот корпус кассеты с таким окошком. Ну вот, использовался еще и SKC в студиях звукозаписи. Точнее, это уже студии, которые продавали уже готовую продукцию. Хай-фай первый альбом. Легко ребята зашли. И есть у меня много вот таких кассет, где лента нарезалась непосредственно на производстве. Определенный хронометраж уже упаковывался в кассету, как я рассказывал в начале своего ролика. Очень популярный вот такой бренд был такт кассет. Кассета, кстати, лента до сих пор жива. Разборная кассета. Гамбург, Москва, Варшава. Лента типа Акфа. Насколько это правда, не знаю. Молочный ракорд. Большая подушка. Металлический кранчик есть. Ну, хорошая лента. Темно-коричневая такая лента. Dolby System даже здесь указано, что записано. Стерео. И здесь 40 код. Это вообще Германия получается. Такт. Не уверен, что это из Германии. Но хотя, возможно, это 90-е годы. Далее, очень популярной в Минске была студия Вигма, ее еще рекламировала такая ведущая на телевидении Лариса Грибалева. Она вела аналог программы «Утренняя почта», только в Беларуси. Кассеты Вигма. На стикеры эти наклеены, не обращайте внимания, это я уже использовал от каких-то других кассет. Не все ленты выжили, это еще лента в хорошем состоянии, с голубым ракордом. Вот. Улио Глесиас посыпалась лента. Молочный ракорд, желтенькие катушки. 
Ну, лента вроде неплохо выглядит, но засоряет головку очень быстро. Поэтому я сейчас ее не использую, не прослушиваю. Эта кассета также еще живая. Да, вот с голубым ракордом они как-то получилось, что эти ленты еще живые. Слушать их можно. Bad Boys Blue, не знаю уже какой состав. Это альбом был 94 -го года. Далее, здесь кассеты у нас ага, от Союза, явно что московские. Сами корпуса кассет очень качественные. Вот они, сам пластик качественный сделан. Ну и вообще сама кассета выглядит очень достаточно качественно. Ленты живые, кстати, наверное, корейские, судя по катушкам, такие вот, по три точки. Ну, сам цвет ленты такой рыжий. Футляры у меня, наверное, уже не, не все оригинальные. Вот эти два футляра еще как-то похожи. Этот, возможно, я уже менял. Три кассеты такие вот есть. От студии «Союз». Группа «Роксет» мне очень нравилась в свое время. Здесь кассеты мне не нравятся. Вот эту я не использую. Разбитый здесь футляр. Это назывался музыкальная коллекция. Вот на этих кассетах написано. Хотя вот сама кассета та же качественная. Вот она и сохранилась лучше. Похожа на союзовскую. Здесь записаны баллады Акцепта. У Акцепта мне нравится композиция Зинесны третья. Жаль, что много ее слушать нельзя на ютюбе. Так, здесь Евротон. Очень часто встречались такие кассеты. Digital Master. Подобный корпус кассеты. Вот эти кассеты, вот эти кассеты, это очень даже похожие союзовские кассеты, да. Единственное, что на них разный принт. Вот эти качественные кассеты получились. И лента у них качественная. Только сейчас заметил, что они схожи. Хотя футляры разные. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Только поэт мог придумать такое. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Здесь сразу говорю, вот эта кассета, качественная запись, до сих пор слушается хорошо. Music Collection Dolby HX Pro. CD-копи. Принадлежность, ничего, код 48. Вот так выглядит кассетка. Эта кассета мне не нравится, я ее не слушаю, хотя очень похожа на катки от Коника. И это, эта кассета тоже слушается хорошо. До сих пор ничего не посыпалось, звучит. А, студия Лисес, это же российская тогда тоже была такая студия. Наравне с Союзом. Но лента звучит, у какая большая подушка. Вот такая вот коллекция. Как правило, большинство вот таких записей годились для прослушивания в каком-нибудь бумбоксе или в автомагнитоле. Но вот на фирменных кассетах звучат они до сих пор качественно, хорошо. Спустя 30 лет я храню эти кассеты до сих пор в своей коллекции. Благодарю вас за просмотр, оценивайте это видео. Всем здоровья и встретимся на канале. Всем пока!